Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατάκριση. Διαβάζουμε στο γεροντικό όπου αναφέρει για έναν αμελή μοναχό ο οποίος δεν ήταν εντάξει στα καθήκοντά του ως μοναχός. Πολλά πράγματα από αυτά που είχε υποσχεθεί ο ίδιος δεν τα επιρούσε. Έφτασε η ώρα όπου ο Θεός θα έπαιρνε την ψυχή του και ήταν όλοι στεναχωρημένοι ενώ ο μόνος που ήταν χαρούμενος ήταν ο μοναχός που θα έφευγε για την άλλη ζωή. Τότε μαζεύονται όλοι γύρω του και ο γέροντας, ο ηγούμενος και του λέει παιδάκι μου, βλέπω ότι είσαι πολύ χαρούμενος που φεύγεις για την άλλη ζωή. Εσύ ήσουν αμελής μοναχός και σαν χριστιανός ήσουν αμελής αλλά και σαν μοναχός στα καθήκοντά σου δεν ήσουν όπως έπρεπε να είσαι. Πώς τώρα φεύγεις τόσο χαρούμενος και του απαντάει ο ετοιμοθάνατος μοναχός. Γέροντά μου μπορεί να μην ετήρησα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία είπε ο ίδιος ο Χριστός μας. Ένα πράγμα όμως το ετήρησα από την αρχή σε όλη μου τη ζωή μέχρι και σήμερα που φεύγω. Δεν κατέκρινα κανέναν. Θυμόσαστε ποτέ να είπα έστω και μία κουβέντα εις βάρος κάποιον ή να έκρινα κάποια ενέργεια ή χριστιανού ή μοναχού ή οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου. Ποτέ μου δεν έκρινα κανένα. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι θα τύχω του ελέους και της σωτηρίας του Χριστού μας, ο οποίος είπε ότι μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Εφόσον λοιπόν ο Κύριος είναι πιστός στο λόγο Του, αυτό ελπίζω ότι θα το εφαρμόσει και σε μένα. Δεν έκρινα, οπότε γεροντά μου δεν θα περάσω από την κρίση. Θα εισέλθω στον παράδεισο, άνευ κρίσεως, όπως είπε ο Χριστός, αφού κανένα δεν έκρινα. Και τέτοιο ο γέροντας είπε δείτε παράδειγμα μοναχού. Διότι η κατάκριση είναι ένα πολύ μεγάλο αδελφή μου και σοβαρό παράπτωμα και αμάρτημα. Το οποίο προέρχεται και είναι γέννημα η κατάκριση του εγωισμού και της μη αγαπώσης καρδίας μας. Ο εγωισμός κρύβεται πίσω από την κατάκριση. Θα μου πείτε γιατί κρύβεται ο εγωισμός. Διότι κάθε φορά που κρίνω κάποιον τον κρίνω με το δικό μου σκεπτικό και λέω ότι αν ήμουν εγώ στη θέση του δεν θα έκανα ποτέ αυτό το οποίο έκανε εκείνος. Εγώ θα χειριζόμουν την υπόθεση αυτή με αυτόν τον τρόπο. Εάν έλεγε κάποιος κάτι και εγώ τον κρίνω για αυτά που είπε ότι δεν τα είπε σωστά αμέσως λέω ότι εγώ δεν θα έλεγα αυτό, θα έλεγα θα το χειριζόμουν έτσι το θέμα. Άρα κρύβεται το εγώ μου πως εγώ θα χειριζόμουν την υπόθεση ποια θα ήταν η δική μου η άποψη, η δική μου η γνώμη πως εγώ θα ενεργούσα ένα τεράστιο εγώ άρα βλέπω τον άλλον όταν τον κρίνω ως κατώτερό μου δηλαδή είναι κατώτερος οπότε εγώ είμαι καλύτερος αισθάνομαι μέσα μου και γι' αυτό έχω καλύτερη θέση και μπορώ και τον κρίνω και λέω και ποια είναι και η σωστή η θέση άρα αισθάνομαι ανώτερός του αυτό υποκρύπτει εγωισμό γι' αυτό η κατάκριση είναι παιδί του εγωισμού. Αλλά επίσης είναι και εγγόνη της μη αγαπώσης καρδίας. Η καρδιά η οποία δεν αγαπά, εύκολα κουτσομπολεύει, εύκολα κρίνει, εύκολα κατακρίνει, εύκολα κάνει αυτή την περιφρονητική κίνηση που λέμε άστο, δεν ξέρει τι λέει. Αν ήταν αλήθεια το παιδί μας, θα το κρίναμε ποτέ με το γείτονα στη δουλειά μας, στον τόπο που βρισκόμαστε, το παιδί που εμείς μεγαλώσαμε και αγαπάμε, η κόρη μας, ο γιος μας, ποτέ δεν θα κρίναμε το γιο και την κόρη. Γιατί, γιατί ακριβώς τους αγαπάμε και δεν θα θέλαμε ποτέ να τους ρίξουμε στα μάτια των άλλων και να τους ξεφτελίσουμε. Άρα αγαπάω και γι' αυτό δεν κρίνω το παιδί μου. Ή και αν τύχει και του πω κάτι, θα του το πω ιδιαίτερο, ποτέ δημόσια ή ενώπιον τρίτων. Άρα όταν κρίνω τον οποιονδήποτε, από τον Πατριάρχη. Αν ήταν ο Πατριάρχης ο γιος μου, θα τον έκρινα, θα έλεγα όλα αυτά, όσα λέω. Αν ήταν ο Αρχιεπίσκοπος, ο γιος μου, θα το έλεγα. Εάν ο Ιγούμενος ήταν ο γιος μου, θα μιλούσε εναντίον του, θα κριτήκαρα τις απόψεις του, τις θέσεις του. Εάν ο Παπάς της Ενορίας μου ήταν ο γιος μου, θα τον ξεφτέλιζα, θα τον ταπείνωνα, θα έλεγα ότι αυτό δεν το έκανε σωστά, το άλλο δεν το έκανε σωστά, αυτό δεν το είπε έτσι. Και αν έκανα για όλα αυτά τα πρόσωπα κάτι, 
θα το έκανα σε προσωπικό επίπεδο όταν ερχόταν το παιδί μου στο σπίτι. Για το παιδί μου το αγαπάω και λάθος να κάνει πάντοτε το προστατεύω. Άρα η αγαπόσα καρδία πάντοτε προστατεύει γιατί βγαίνει η αγάπη. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα δηλαδή η αγάπη τα σκεπάζει. Ας έχουμε λοιπόν αδελφοί μου υπόψη μας ότι οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνουμε, είτε κληρικούς, ρασοφόρους, είτε λαϊκούς, από πίσω μας υπάρχει το εγώ μας, η δική μας θέση, η δική μας τοποθέτηση και υπάρχει θα πρέπει να πω ο εγωισμός μας, το μεγάλο εγώ μας και η έλλειψη καρδιάς που αγαπά. Ποτέ δεν θα κρίνουμε κανέναν ναι, αν αγαπάμε. Μάθετε λοιπόν να αγαπάτε, μάθετε να είμαστε ταπεινοί και από εκεί και πέρα θα δείτε ότι η καρδιά μας θα έλξει τη Θεία Χάρη. Διότι η ταπείνωση έλκει πάντοτε τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε θα είμαστε πενευτυχείς, διότι η ψυχή μας θα έχει ήδη μεταβληθεί σε ένα μικρό παράδεισο. Να γιατί ο Χριστός είπε μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Είπε αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε τους πάντες και αν αγάπη δεν έχεις τότε είσαι κύμβαλο αλλά αλλάζω. Επίσης είπε ότι τρία πράγματα έμειναν επάνω στη γη. Πίστης, ελπίς και αγάπη. Πάνω και από την πίστη, πάνω και από την ελπίδα είναι λέει μίζων τούτων είναι η αγάπη. Όποιος αγάπησε αφέοντα σου οι αμαρτίες είπε στην πόρνη. Όσα είχε κάνει η πόρνη επειδή αγάπησε πολύ της, είπε συγχωρούνται οι αμαρτίες σου βλέπετε ότι η αγάπη τα πάντα τα συγχωρεί και λέει ο Ιωάννης ο μαθητής η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών μας άρα αυτός που κρίνει τα οτιδήποτε και οποιονδήποτε να ξέρετε δεν αγαπά και γι' αυτό κρίνει και είναι ένας τρομερά εγωιστής μέσα του και γι' αυτό εκφράζει και δημόσια την άποψή του είτε και ενδόμηχα μέσα του κρίνει για να δείξει ότι έχει ταπεινό φρόνημα, ενώ στην ουσία δεν έχει. Μάθετε να αγαπάτε και διώξτε μακριά την κρίση και την κατάκριση για να μην κρυθούμε και να μοιάσουμε στο μοναχό ο οποίος δεν έκρινε κανέναν για να κερδίσουμε και εμείς τη βασιλεία του. Αμήν.